UI policy and our UI policy and the India and a UI policy is a rule that applies to a form to dynamically change form information or the form itself. UI policies can dynamically change the form behavior of information and Naru and the Ardham Internet. UI policies and it would be in chip theater. For example, Mimu Yokochina Vishen Chaptarandi. Okay. Uh, India and general government of day to day life was a read with okay example Japan Tarvata Manam Mita Vishal Martyr Nama service now low UI policy good to detail the martyr to them. Okay now I think uh day to day life was a read with the Vishay mean and if suppose Miroka. Uh, shop killer. So, for example, okay, uh, Kirana store killer and uh, Kirana store local is see Akada Angel and Oka biscuit packet bound the so with purchase just Kunam and Kuna, right? So, biscuit packet bound and is seen Andy uh, Tiskun Angel sir biscuit packet no chin chase okay biscuit Tiskun Tinare and Kundi. Just like example Jetunano content to Matram Athan Jeskun also they do just meaning Athan Jeskun and they okay. So, you can a biscuit packet, this is a biscuit, 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 this is a particular shopkeeper, this is a biscuit, this example uh, answer Japan. Even that catch thanga. Nearly return set this currently. Cut. That ever ever I na accept cheyal sende. Ante ardham India. Ante manam purchase cheye ka poi na kuda. Manam udan once touch cheyse open cheyse amu ante ardham India. It should be mandatory to to purchase. So otherwise no other benefits are present. Ante. Make very options and it went to leave. Oh, near than purchase shayals in the honey it went to condition and tripe in the upper daka make mandatory one on the even mandatory ledu. Emani, suppose me biscuit packet open shay ledu. Just like biscuit packet tis kunaru, choose our logo juicero than me the as sorry, just a minute. Right, okay. Sorry for that. So, okay. So, my biscuit packet is great. I think, here, I think, open check, just like logo, which is in return, it says, I don't know, definitely, this is good. Because, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, open check, I don't know, 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 if you have a condition, you can see that 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 you can Okay, incident good incident should be stunning. So, incident okay, dot list on <coughs> so incident dot list on okay. <coughs> so, then okay, incident form open chat. <coughs> now, I think this incident form will observe JD. So, call on it when you important on the other mandatory on the one I quay ban on the right. So, resolution information on it when there is a mandatory on the mandatory and tame that a catch than a chayali star mark put a mandatory on it to my star mark you can on the yakada lady good to school in JP. Okay, Jagratha government journey if you could have a star lady gala but okay, sorry, Nino in progress loan on day. Resolve it is an unkuna. Resolve it again. Injury in the end of the observer. Come in and changes in the guy. Resolution code and it would be resolution notes and it would be a rindu could have mandatory. Lopatipoya ye. At the end in yellow, but in the kind of mandatory in the coach and a condition are they 
సో ఏమని ఉంది మీకు ఇప్పుడు ఇంతమంది బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అవుద్దు సేమ్ అదే ఇప్పుడు మీరు రిజల్యూషన్ ఇస్తున్నారు ఓకే కంప్లీట్ అయిపోయిందని చెప్తున్నారు మరి కంప్లీట్ అయిపోయిందని చెప్పినంత మాత్రాన కాదు దాన్ని ఎందుకు కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎలా కంప్లీట్ అయిపోయింది అనేటువంటిది మనం నోట్స్ రాయమని చెప్తుంది అర్థమైంది కదా ఈ యుఐ పాలసీస్ అనేటువంటిది ఏం చెప్తున్నాయట అంటే మెయిన్ గా మనం దీన్ని బేస్ చేసుకుని యుఐ పాలసీస్ రాస్తాము యుఐ పాలసీస్ ఈజ్ ఏ ఆల్టర్నేటివ్ ఆఫ్ యువర్ స్క్రిప్టింగ్ అనుకోవచ్చు స్క్రిప్టింగ్ రాసేదానికి ఆల్టర్నేటివ్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అట ఒక యుఐ పాలసీస్ ఏం చేస్తుందట అంటే మనకంటూ ఒక కోడ్ ను మాన్యువల్ గా మనం ఇవ్వడానికి అంటే జస్ట్ లైక్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రకారంగా ఒక కోడ్ ను ఇవ్వడానికి ఈ యుఐ పాలసీస్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తామట ఈ యుఐ పాలసీస్ వల్ల ఏమేమి జరుగుతాయట అంటే బై యూజింగ్ ఆఫ్ యువర్ యుఐ పాలసీ యూ షుడ్ మేక్ యాజ్ ఏ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఏ రీడ్ ఓన్లీ ఆర్ రైటబుల్ ఒక ఫీల్డ్ అనేటువంటిది రీడ్ ఓన్లీ చేయొచ్చు లేదా రైటబుల్ చేయొచ్చు లేదా మ్యాండేటరీ చేయొచ్చు ఆప్షనల్ చేయొచ్చు విజిబుల్ ఆర్ ఇన్విజిబుల్ చేయొచ్చు ఈ మూడు రకాల కేటగిరీస్ అనేటువంటిది బై యూజింగ్ ఆఫ్ యువర్ యుఐ పాలసీస్ యూ కెన్ డూ ఇట్ రైట్ సో అర్థమైంది కదా రీడ్ ఓన్లీ ఆర్ రైటబుల్ చేయొచ్చు మ్యాండేటరీ ఆర్ ఆప్షనల్ చేయొచ్చు విజిబుల్ ఇన్విజిబుల్ చేయొచ్చు అదేంటి మరి రీడ్ ఓన్లీ అంటే ఏంటి మ్యాండేటరీ అంటే ఏంటి విజిబుల్ అంటే ఏంటి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఒకసారి మ్యాండేటరీ అంటే ఏంటంటే మీకు ఇంత ముందు చెప్పాను కదా మ్యాండేటరీ అంటే స్టార్ మార్క్ కనుక వచ్చింది అంటే ఇట్స్ ఎ మ్యాండేటరీ థింగ్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ దీనిలో ప్లానింగ్ మీదకి వెళ్తున్నాం ఓకే ప్లానింగ్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు చూడండి ఇక్కడికి వెళ్తే ఏమనట్లేదు ఇక్కడికి వెళ్తే మాత్రం మనం రెడ్ సింబల్ చూపిస్తుంది అది ఏంటి రెడ్ సింబల్ ఎందుకు చూపిస్తుంది మరి ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ అది కూడా ఫీల్డే కదా అంటే ఆ ఫీల్డ్ దగ్గరికి వెళ్తే అర్థం ఏంటంటే అంటే దాన్ని మిమ్మల్ని మాడిఫై చేయనివ్వదట ప్రయారిటీ ఈజ్ ద రీడ్ ఓన్లీ చూడడానికి మాత్రమే పనిచేస్తుంది మిమ్మల్ని మాడిఫై చేయడానికి పని చేయనివ్వదు అంటే మాడిఫై చేయనివ్వదు అని అర్థం సేమ్ లైక్ ఏ సో నేను ఆ ల్యాప్టాప్ లో ఒక ఏంటి మ్యాంగో పెట్టాను అనుకోండి మ్యాంగో చూడడానికి మాత్రమే నాకు పని చేస్తుంది మ్యాంగో కావాలి తీసుకొని తింటాను అంటే కోరుకుంటున్నా కోరుకోదు సో తీసుకొని రారాదు అందుకే మ్యాండేటరీ అండ్ రీడ్ ఓన్లీ అంటే తప్పకుండా ఫిల్అప్ చేయాలా ప్రయా ఏంటి మనకు ఇప్పుడు ప్రయారిటీ ఏం చూపెట్టానిక నేను రీడ్ ఓన్లీ మాత్రమే చూపెట్టాను దాన్ని మాడిఫై చేయనివ్వదు రైటబుల్ అంటే మాడిఫై చేయనిస్తున్నారట మరి దీంతో పాటుగా ఇన్విజిబుల్ అనేది కూడా ఉంది దీన్ ఇన్విజిబుల్ అంటే ఏంటి కనబడకుండా ఉండవు మరి కనబడాలి అంటే చూడండి కండిషన్ పెడుతున్నాను ఆన్ హోల్డ్ పెట్టగానే ఇక్కడ ఏం జరిగిందండి ఆన్ హోల్డ్ రీజన్ అనేటువంటిది ఒకటి కొత్తగా వచ్చిందా అంటే ఏంటన్నట్టు విజిబుల్ ఇన్విజిబుల్ ఓకే కనబడాలి వద్దు అనేటువంటి దాన్ని కండిషన్ ఇక్కడ పెట్టుకోవడం జరిగిందట ఇవన్నీ కూడా ఏంటి యుఐ పాలసీస్ ద్వారా ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మనకు ఓపెన్ చేయాల్సినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అవి ఎలా ఉంటాయో నేను మనం ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి మరి యుఐ పాలసీస్ అనేటువంటి క్లియర్ గా మనం చూద్దాం సో దీనికోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన టేబుల్ మీదకి వెళ్దాం ఎందుకంటే కండిషన్ ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అయినప్పుడు ఇవన్నీ జరగాలి అనేటువంటిది ఒక మాట అనుకోవాలి కదా దానికోసం వెళ్తున్నాను ఓకే సో బ్యాచ్ ట్వంటీ అనేటువంటి టేబుల్ లోకి వెళ్ళేసి బ్యాచ్ ట్వంటీ అనేటువంటి టేబుల్ లో నేను ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి ఏదైనా ఒక ఫామ్ ఓపెన్ చేద్దాం ఫామ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఓకే సో ఈ ఫామ్ మీద ఇప్పుడు నేనేమంటాను అంటే నా కండిషన్ అనుకుంటున్నాను నేను ఓకే గుర్తుంచుకోండి చెప్పేది కండిషన్ ఏమనుకుంటున్నాను అంటే గ్రేడ్ అనేటువంటిది కాస్త ఎల్కేజీ సారీ నర్సరీ పెడదాం ఓకే గ్రేడ్ కాస్త నర్సరీ అయితే నాకేం కావాలట అంటే నేను చెప్తున్నాను గుర్తుంచుకోండి మళ్ళీ లాస్ట్ కు నేను క్రియేట్ చేసినప్పుడు అడుగుతాను మిమ్మల్ని ఓకే ఏం కావాలట అంటే గ్రేడ్ అనేటువంటిది నర్సరీ అయితే నంబర్ అనేటువంటిది రీడ్ ఓన్లీ కావాలా ఓకే సో నంబర్ అనేటువంటిది రీడ్ ఓన్లీ కావాలి నేమ్ అనేటువంటిది మ్యాండేటరీ కావాలి కామెంట్స్ అనేటువంటిది ఇన్విజిబుల్ కావాలా ఓకేనా సో ఈ మూడు యాక్టివిటీస్ అనేటువంటిది జరగాలి దాన్ని నేను దానికోసం యుఐ పాలసీ అనేటువంటిది నేను రాయబోతున్నాను అనుకుందాం అంటే ఎందుకంటే ప్రతి ఏంటి ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నానే అనగానే మనకంటూ ఒక్కొక్క ఆలోచన ఉండాలి ఏమేమి చేయాలి ఏంటి అనేటువంటి ఒక ప్లానింగ్ ఉండాలి సేమ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు నేను ఒక యుఐ పాలసీ రాయబోతున్నా అనగానే దానికంటే ముందే నేను ఇవన్నీ కూడా సెట్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఓకేనా సో గ్రేడ్ అనేటువంటి తీసుకున్న గ్రేడ్ అనేటువంటిది నర్సరీ కాగానే మరి ఇప్పుడు పెట్టాం కదా సార్ అంటే ఇప్పుడు కాదు నేను రిఫ్రెష్ కొడతాను చూడండి పోతుంది సో నర్సరీ లాగానే నాకు ఇవన్నీ మార్పులు
సో ఎక్కడైతే సిస్టమ్ యూఐ ఉందో సిస్టమ్ లో సిస్టమ్ యూఐ లో యూఐ పాలసీస్ అని ఉన్నాయి సింపుల్ గా యూఐ పాలసీస్ మీద క్లిక్ చేయండి ఎప్పుడైతే యూఐ పాలసీస్ మీద క్లిక్ చేస్తారో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ గా ఉన్నటువంటి యూఐ పాలసీస్ అన్ని కూడా మనకు కనబడతాయి అంటే సర్వీస్ నవ్ అనేటువంటి ఒక డమ్మీ డేటాను కూడా క్రియేట్ చేసిస్తుంది అని చెప్పాం కదా ప్రతి ఏరియాలో ఒక డమ్మీ డేటాను క్రియేట్ చేసిస్తుంది సో కాబట్టి మనకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ రికార్డ్స్ అనేటువంటిది ఉన్నాయట ఏ దీని మీద యుఐ పాలసీస్ మీద ఉన్నాయట సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నానంటే న్యూ అనేటువంటి బటన్ కనుక నేను క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సి సో న్యూ అనేటువంటి బటన్ నేను క్లిక్ చేస్తే నాకు కొత్తగా ఒక యుఐ పాలసీ రాయడానికి స్పేస్ అనేటువంటి దొరుకుతుంది యూ కెన్ సి సో మరి ఏ టేబుల్ మీద రాద్దాం యుఐ పాలసీ కన్ఫర్మ్ గా ఏ టేబుల్ మీద అంటే బ్యాచ్ ట్వంటీ అనేటువంటి టేబుల్ మీద రాయబోతున్నా అనుకుందాం ఓకేనా సో బ్యాచ్ ట్వంటీ అనేటువంటి టేబుల్ మీద రాయబోతున్నాను రైట్ దట్స్ ఆల్ సో మరి షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి ఈ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ మ్యాండేటరీ ఉంది చూడండి ఇక్కడ అంటే ఇది ఫిల్అప్ చేయకుండా మనం సేవ్ చేయడానికి లేదు అయితే ఈ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ లో మనం ఏం రాద్దాము అంటే ఏదైతే మనం సినారియో అనుకున్నామో దాన్ని రాసేద్దాం ఏమని రాద్దామంటే సో నెంబర్ ఈస్ రీడ్ ఓన్లీ so number is read only comma name is so mandatory and the next one is the and so comments are invisible so deen kosame nenu ila short description rasa ante mana ardham kavadam kosam in batch 20 anku raskondi in batch 20 an raskondi man ishtam మనకి ఏది కావాలంటే రాసుకోవచ్చు దీని యొక్క ఆర్డర్ అనేటువంటి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకే టేబుల్ మీద నేను ఫైవ్ టు టెన్ యుఐ పాలసీస్ రాశాను అనుకోండి ఏది ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ కావాలా ఏది సెకండ్ ఇంప్లిమెంట్ కావాలనేటువంటిది మనం డిసైడ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఆర్డర్ అనేటువంటి ప్లేస్ చేశాను సో ఆర్డర్ అనేటువంటి ప్లేస్ చేయడం వల్ల ఏంటి ఈ యొక్క ఆర్డర్ అనేటువంటి హండ్రెడ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి అంటే స్టార్టింగ్ లోనే ఉండాలి ఫస్ట్ ఓకే కావాలి అని అర్థం ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ వెంట్ టు అప్లై అని అంటే ఎప్పుడు మరి ఈ యొక్క యుఏ పాలసీస్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు స్టార్ట్ కావాలి మరి అంటే స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి పొజిషన్ చెప్తాను వెంట్ టు అప్లై అంటే సో గ్రేడ్ అనేటువంటిది కాస్త ఏం కావాలి గ్రేడ్ అనేటువంటిది నర్సరీ వచ్చినప్పుడే మనకి ఈ యొక్క యాక్టివిటీ అనేటువంటిది జరగాలట అర్థమైంది కదా సో నర్స్ గ్రేడ్ అనేటువంటిది ఏం కావాలి నర్సరీ వచ్చినప్పుడే నాకు ఈ యొక్క యుఐ పాలసీ అనేటువంటిది రన్ కావాలి అని చెప్తున్నారు ఓకే దట్స్ ఫైన్ ఒకవేళ స్క్రిప్టింగ్ మీకు తెలిస్తే స్క్రిప్టింగ్ రాయండి లేదు అంటే స్క్రిప్టింగ్ వద్దు అనుకుంటే సింపుల్ గా మనం కాన్ఫిగరేషన్ లోకి వెళ్తాము ఓకేనా అర్థం ఏంటి ఇక్కడ గ్రేడ్ ఈస్ నర్సరీ అన్నారు సో ఇప్పుడు సింపుల్ గా నేను హెడర్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసుకొని సేవ్ అనేటువంటి దాని మీద క్లిక్ చేశానే అనుకోండి ఎప్పుడైతే దీన్ని సేవ్ చేస్తానో సో సేవ్ చేయగానే ఏంటి మనకి ఏమవుతుంది అంటే సేవ్ చేయగానే మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఎక్స్ట్రాగా వచ్చాయి చూడండి ఇక్కడ ఏమని యుఐ పాలసీ యాక్షన్స్ అని వచ్చాయి సో ఇక్కడ మనం కండిషన్స్ ఇప్పుడు రాదు ఇప్పటి వరకు మనం ఏంటి ఓన్లీ జస్ట్ అవుట్లుక్ మాత్రమే ఇచ్చాం బట్ యాక్చువల్ కండిషన్స్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు రాయబోతున్నాం మనం ఓకే సో దానికోసం ఏంటంటే యుఐ పాలసీ యాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళేసి సింపుల్ గా న్యూ అనేటువంటి బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి న్యూ అనేటువంటి బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏ ఫీల్డ్ అనేటువంటిది అడుగుతుంది ఫీల్డ్ నేమ్ అనేటువంటిది కూడా ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సిందే సో ఫీల్డ్ ఏం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సింది అంటే మరి ఏ ఫీల్డ్ ఏం చేయబోతుంది అని అడుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమన్నా నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను నెంబర్ అనేటువంటిది కాస్త నెంబర్ ఏం చేయమన్నానండి నరేన్ నరేన్ గారు చెప్పండి మీరు చెప్పండి నెంబర్ అనేటువంటిది చెప్పాను నెంబర్ అనేది రీడ్ ఓన్లీ అండి వెరీ నైస్ రైట్ కరెక్ట్ అండి ఓకే సో నెంబర్ అనేటువంటిది రీడ్ ఓన్లీ చేయడానికి ఇక్కడ నేను ట్రూ అని పెడుతున్నాను చూడండి ఆప్షన్స్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా యుఐ పాలసీస్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మూడు మీద పనిచేస్తుంది ఒకటి మ్యాండేటరీ విజిబుల్ రీడ్ ఉంది ఈ మూడే ఉంటాయి ఇంకా అది తప్ప వేరే ఉండదు ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగినా కూడా సో ఇఫ్ ఎనీ అదర్ దాన్ దీస్ త్రీ కండిషన్స్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ఏ యుఐ పాలసీ అంటే నో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ద రీజన్ యుఐ పాలసీస్ ఓన్లీ వర్కింగ్ ఫర్ ది మ్యాండేటరీ విజిబుల్ ఆర్ రీడ్ ఓన్లీ so these three are conditions are applicable for your ui policies other than these three it's not possible to do anything in your ui policies so adi gurtunchukondi so read only anedvadi ikkada true anedvadi pettandi next vachesi enti ante simple inga meeku thavatu naaku avasaram ledhu simple ga so submit anna that's all and number anedvadi kaasta so nenu true anedi pettukodam jarigindi next vachesi
దట్స్ ఫైన్ సో మరి ఇంకొక ఫీల్డ్ అని ఇవ్వండి తీసుకొని ఏమని ఇంకొక ఫీల్డ్ తీసుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేమ్ అనేటువంటి కాస్త సో నేమ్ అనేటువంటిది ఏమైపోవాలట మనకు మ్యాండేటరీ కావాలి ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్ సో మ్యాండేటరీ అనేటువంటిది ట్రూ అని పెట్టాను సో కాబట్టి నేమ్ అనేటువంటిది ట్రూ అయిపోయింది దాట్స్ ఫైన్ సో నేను సింపుల్ గా సబ్మిట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి సో సబ్మిట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో నేమ్ అనేది ఇచ్చుకున్నాను అదేవిధంగా నెంబర్ ఇచ్చేశాను సో ఇది కాకుండా ఇంకొకటి ఉంది అంటే విజిబుల్ ఇన్ విజిబుల్ అని ఉంది సో కాబట్టి కామెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నోట్స్ కానీ కామెంట్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో కామెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా కామెంట్స్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు విజిబుల్ అనేటువంటిది ట్రూ పెట్టాలా ఫాల్స్ పెట్టాలి ఎందుకంటే సో ట్రూ ఎందుకు పెట్టొద్దు అని అంటే కామెంట్స్ అనేటువంటిది ఆల్రెడీ విజిబుల్ లో ఉన్నాయి నాకు ఇన్విజిబుల్ కావాలా అంటే నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను దాన్ని సో కాబట్టి నేను కామెంట్స్ అనేటువంటిది విజిబుల్ లో ప్లేస్ లోపల ఫాల్స్ పెట్టేయండి దట్స్ ఫైన్ కరెక్ట్ అండి మీరు చెప్పింది ఓకే సో ఇలా మనకు ఫాల్స్ అనేటువంటిది పెట్టేసి సబ్మిట్ అన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు నాకు కావాల్సినటువంటి కండిషన్ అనేటువంటి సాటిస్ఫై కాబోతుంది ఏమని కాబోతుంది అంటే నెంబర్ అనేటువంటిది రీడ్ ఓన్లీ కాబోతుంది నేమ్ అనేటువంటిది మ్యాండేటరీ కాబోతుంది కామెంట్స్ అనేటువంటిది ఇన్విజిబుల్ కాబోతున్నాయట ఇలా మనకు కావాల్సినటువంటి కండిషన్స్ అన్ని పెట్టుకుని ఓకేనా ఒకవేళ ఇవి సాటిస్ఫై కాకపోతే రీఫ్ రివర్స్ చూడండి ఇక్కడ రివర్స్ ఇవి ఫాల్స్ ఒకవేళ ఇవి ఎవ్వి ఫాల్స్ ఇవి ఎవ్వి కూడా సక్సెస్ కాకపోతే ఫాల్స్ కావాలని చెప్తుందట సో కాబట్టి అది కూడా గుర్తుంచుకోండి సింపుల్ గా నేను అప్డేట్ అన్నాను అనుకోండి రైట్ ఇంకా నేను ఏం చేయలేదు అప్డేట్ అనేసాను అప్డేట్ అన్న తర్వాత ఇప్పుడు నిజంగా ఈ యొక్క యుఐ పాలసీ రన్ అవుతుందా లేదా అనేటువంటిది చెక్ చేసుకుందాం సో దానికోసం నేను బ్యాచ్ ట్వంటీ అనేటువంటి టేబుల్ లోకి మళ్ళీ వెళ్తున్నాను సో వెళ్ళేసి బ్యాచ్ ట్వంటీ టేబుల్ ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ క్లాస్ వన్ ఉంది కదా ఎక్కడ కూడా నర్సరీ లేదు కదా ఇవో ఈ రికార్డ్ మీద ఓపెన్ చేసుకున్నాను అనుకోండి ఈ రికార్డ్ ఓపెన్ చేసుకుని ఇప్పుడు మనకు ఏంటి నెంబర్ అనేటువంటిది రీడ్ ఓన్లీ లేదు మరి సో రైటబుల్ ఉంది అంటే మాడిఫై చేయనిస్తుంది అది అట్లా కాదు నేమ్ అనేది మ్యాండేటరీ లేదు సో కామెంట్స్ అనేటువంటి విజిబుల్ లో ఉన్నాయి కానీ ఎప్పుడైతే నేను ఈ యొక్క గ్రేడ్ అనేటువంటిది కాస్త నర్సరీ పెట్టానో ఏం జరిగింది నర్సరీ పెట్టగానే నంబర్ కాస్త ఏమైపోయిందట రీడ్ ఓన్లీకి వెళ్ళిపోయింది నేమ్ అనేటువంటిది కాస్త మ్యాండేటరీలోకి వెళ్ళిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కామెంట్స్ అనేటువంటిది కనబడకుండా ఇన్విజిబుల్ లోకి వెళ్ళిపోయాయట అర్థమైంది కదా సేమ్ మనం ఇంతకుముందు ఒక బిస్కెట్ ఎగ్జాంపుల్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అయితే చెప్పామో సేమ్ అలానే అప్పటి వరకు అది మనం ఏమనలేదు ఎప్పుడైతే ఆ ఆ ర్యాప్ ఓపెన్ చేసామో జస్ట్ లైక్ అంటే సో దాన్ని చించామో అప్పుడు ఏమవుతుంది మ్యాండేటరీ అయిపోయింది పర్చేస్ చేయడం మ్యాండేటరీ ఓకే మీకు వేరే ఆప్షన్స్ లేవు అని క్లియర్ గా చెప్పినట్టు అయిపోయింది సేమ్ యాసిస్ గా ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే మనం తీసుకునేటువంటి కండిషన్ ప్రకారంగా ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఆల్టర్నేటివ్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ అని అన్నారు ఎందుకు ఆల్టర్నేటివ్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఈ చిన్న చిన్న వాటి కూడా స్క్రిప్టింగ్ రాసుకుంటూ కూర్చున్నాం అనుకోండి ఇట్స్ లైక్ టేక్ ఏ లాంగ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ విల్ రెడీ టు యూజ్ ఏ లాట్స్ ఆఫ్ కోడ్ కోడ్ అనేటువంటిది ఎక్కువ మొత్తంలో యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి సర్వీస్ నువ్వు ఏం చేసిందంటే చిన్న చిన్న వాటి కోసం మీరు ఎంత పెద్దగా అవసరం లేదంటే చిన్న చిన్న కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది అని చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది దానికోసమే మనం ఇది కాకుండా వేరే తీసుకున్నాను అనుకోండి చూడండి మారిపోతుంది చూడండి ఎల్కేజీ తీసుకున్నాను అనుకోండి హ్యాపీగా ఏది రావాలో అది వస్తుంది నర్సరీకి వెళ్ళగానే మళ్ళీ ఎలా కండిషన్ అప్లై కావాలో ఆ కండిషన్ అప్లై అయిపోతుందట ఇలా దానికోసం ఏంటి మనం ఈ యొక్క యుఐ పాలసీస్ అనేటువంటిది రాసాము మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను గుర్తుంచుకోండి యుఐ పాలసీస్ కెన్ రెడీ టు వర్క్ ఫర్ ది ఓకే రీడ్ ఓన్లీ మ్యాండేటరీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి విజిబుల్ ఆర్ ఇన్విజిబుల్ వాట్ ఎట్ మేబీ సో దీస్ త్రీ కండిషన్స్ ఆర్ అప్లికేబుల్ ఫర్ యువర్ యుఐ పాలసీస్ అంటారు ఓకే